Dan hebben we hier een beetje een kaal gedeelte. Dit moet een hekje voorstellen. En is dit een beetje kaal. Kijk, en zoals je hier ziet, heb ik wat bloemetjes ge geborduurd. En dat is van dit bandje. En kijk, die bloemetjes van het bandje lijken veel lichter. En dat klopt, want hier heb ik met een draadje donkere roze wat steekjes geborduurd. Dus nou lijkt het me leuk om dit hier ook te maken. Even kijken. Begin ik met de bloemetjes. Ja, want het pad moet natuurlijk nog wel zogenaamd beloopbaar zijn. Dus dan knip ik een dingetje af. Ik kan niet weg. En dan gaan we dat even vastspelden. Zo. Zo. Kijk, en wat hier dan uh, blijft, dat uh, beduren we net als hier met steekjes. Dat worden dan de steeltjes. Dus dan gaan we eerst de bloemetjes beduren. Even aanhechten. En die bloemetjes, die ga ik met een verstonsteek borduren. Dan kom ik hier, zeg maar, op. En de eerste steek doe ik eventjes naar beneden. Dat is dan het eerste steekje. En dan kom ik daarnaast weer omhoog. En dan steek ik hierin. En dan okay, zo. Kijk, dan krijgt dat bloemetje een beetje een aardig kleurtje. Want anders is het een beetje flats. En dat is een beetje jammer. Die doen we dan rondom. Zo, dan gaan we met het volgende bloemetje beginnen. Dan krijgt het toch een beetje meer kleur. Kijk, dan zie je het verschil. 
tussen dit bloemetje wat al geborduurd is en dit bloemetje wat nog niet geborduurd is. Dit is nog veel lichter. Dus daar gaan we nu even wat aan doen. En kijk, hier heb ik een perkje geborduurd met uh, ja, staande bloemen. En nu laat ik zien hoe ik die geborduurd heb. De stelen heb ik met de zogenaamde taksteek geborduurd. Dan kom je op en dan steek je in. En dan kom je hier weer boven. Kijk. En dan steek je hier weer in. Je 
zo en dan steek je hier weer in en dan kom je hier schuin kom je dan weer boven en dan moet je zorgen dat je die lus dat je daar dat je die vasthoudt nou dan kun je zo groot maken als je zelf wil die steken zo en dan Oké, okay, dan heb je weer zo'n rechtop staande stengel. En nu heb ik bij die andere bloemetjes heb ik dus nog een steekje er tussen geborduurd. Zo. Dan heb ik nog wat extra takjes krijg. De bloemetjes, dat zijn gewoon losse steekjes. En die uh, borduur ik dan zo op de top van zo'n takje. En dan kun je net zoveel steekjes maken als je zelf wil. Ook zo lang. Het mag ook verschillend zijn van lengte. Kijk, hier heb ik dan drie. Dan doe ik bij deze ernaast. Dan doe ik er ook weer drie of vier. Dus even kijken. Gewoon losse steekjes. Nou, nu mag er nog wel eentje bij. Kijk, en nou hier tussenin hebben we ook een klein takje. Daar bedoel ik dan ook een klein bloemetje. Er hoeven maar een paar steekjes te zijn. Zo. 
En dan worden we hier nog een bloemetje. En aan het uiteinde van dat lange takje. Ook weer een bloem. Het zijn wel eenvoudige steken. Maar zie je hier wel, het geeft toch echt het idee van bloeiende bloemen. Zo. Nou, ik vind dat bloemenperkje zo wel mooi. Er hoeft verder niks meer bij. En dan verzin ik wel weer wat anders voor dit stukje. En hier moet er nog wat komen. Maar dat komt de volgende keer wel aan de beurt. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.